Salut salut, c'est Stéphane de Foil Magazine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Souviens-toi, on avait testé ensemble l'année dernière le Foil AFS Performer 1650 avec le mât et le fuselage carbone classique. Depuis, j'ai baissé la taille de mes foils pour plus de performance et plus de vitesse. C'est pourquoi le sujet du jour sera sur le Foil AFS Performer 1250 monté sur le mât et le fuselage Performer également. De l'unboxing à mon test et d'ici la fin de cette vidéo, tu vas tout savoir sur ce foil full carbon made in France générique. Pour commencer, je vais te redire quelques mots sur la marque AFS. Alors c'est une marque française intégrée à la société Foil Co et basée à Pancran dans le Finistère. Ils maîtrisent le processus de fabrication de A à Z sur leur foil en carbone. Cela leur permet d'assurer la meilleure qualité possible au niveau de leur fabrication. Désormais, la marque se développe aussi à l'international et propose une gamme de plus en plus complète de foils et de planches. Voilà dans les grandes lignes. À qui est destiné le foil complet Performer 1250 C'est un foil pour ceux qui recherchent de la performance de navigation et de la vitesse. Grâce au profil plus fin et vis-à-vis -vis de la gamme Flyer ou Carver, la gamme Performer va satisfaire ceux qui sont à la recherche de plus de vitesse et de maniabilité. Je parle surtout au niveau des petites tailles d'ailes. Et tu peux l'utiliser en wing, en surf, en race ou en downwind. Concernant les caractéristiques, l'aile avant du foil se décline en 750, 950, 1250, 1450, 1650 et 1900. Au niveau des stabilisateurs performants, tu as du 230 et du 260 RS, ainsi que du 160 et du 190 surf. Le magnifique mât performer est disponible lui en 78, 85, 97 et 107 cm et il se décline en deux constructions HM et UHM. Alors ça veut dire quoi HM et UHM Ça veut dire que c'est du haut module ou du ultra haut module. Et le fuselage performer a une taille unique de 70 cm. Niveau poids, mon combo pèse 3,2 kg et il est fabriqué en carbone prépreg. Alors maintenant c'est quoi le carbone prépreg cela veut dire que la fibre de carbone est directement imprégnée de résine époxy lors de sa fabrication. Ça garantit un meilleur équilibre entre la qualité d'époxy et de carbone. Si tu veux en savoir plus sur les caractéristiques, tu les trouveras sur le site, tu verras, c'est très bien fait. Si tu veux t'acheter un pack complet, il te faudra débourser entre 2061 et 2516 euros. Tu peux l'acheter directement sur le site Foil Co ou dans le shop qui distribue la marque, je te mets le lien dans la description. Revenons sur le foil Performer 1250. Le pack complet tient dans une housse noire avec le gros logo AFS devant, voulant dire Alien Foiling System. Il possède une poignée et une grande fermeture éclair. Quand on l'ouvre, on a deux compartiments argentés avec tout le matériel à l'intérieur. L'aile avant est livrée dans une housse grise avec le logo AFS aussi. Et de l'autre côté, tu as l'ouverture qui se fait à l'aide d'un clip sans plastique. L'aile Performer 1250 possède son logo AFS, son petit nom, ses caractéristiques et deux bandes sur les côtés pour lui donner un look sport comme pour les voitures. Elle a une envergure de 950 mm, une surface de 1250 cm, un aspect ratio de 7.2. C'est donc une aile à aspect ratio modéré, on va dire même que c'est du medium high aspect. Comme tu peux le voir, le chef ressemble à celui des ailes d'un oiseau. Alors ce n'est pas un albatros hein, si vous voyez ce que je veux dire. Elle n'est pas toute droite, elle est légèrement bombée au milieu. On a un peu de volume sur l'avant qui devient de plus en plus fin sur l'arrière. Il se fixe sur le fuselage à l'aide de 3 vis M8 de 25 mm. Ensuite, tu as les stabilisateurs performeurs qui ont aussi ont leur petite housse. J'avais avec moi le RS260, le RS230 et le Surf 160. Le chef DRS a une grande envergure mais une corde réduite et donc un aspiratio élevé. Quelle est la différence entre le RS et le surf Alors le RS lui va te permettre d'avoir plus de stabilité en vol et de vitesse pour une pratique en race ou en slalom, alors que le surf sera plus adapté à une pratique downwind, surf foil et freestyle. Avec l'aile avant en 1250, c'est mieux de naviguer avec le RS 230 que le 260 ou le surf 160 que le 190. Passons au ma performer. Qu'a-t-il de différent vis-à-vis -vis de la version précédente alors il a été spécialement développé pour optimiser ses performances et augmenter le glide. Ce qui est compliqué avec les mâts carbone au niveau de la fabrication, c'est de garder de la légèreté tout en restant rigide. C'est un pari gagné sur ce mât. 
Et chez AFS, ils ont pris le parti de varier l'épaisseur en fonction de la longueur du mât ainsi que le rake. Alors le rake, c'est l'angle du mât avec la platine. Le chef du mât performeur HM ou UHM a une corde variable. Cette dernière, elle est élargie au niveau de la platine et permettant d'augmenter la rigidité et donc l'appui au décollage. Alors que la partie immergée du mât a une corde faible diminuant la traînée et augmentant la maniabilité. Il est composé de carbone haut module avec une bande appliquée sur le bord d'attaque afin d'accentuer la rigidité et la sensation de contrôle en navigation. La connexion du mât à la planche se fait par 4 vis M8 de 35 mm de long et la connexion au fuselage se fait par 3 vis de 25 mm. Ensuite, tu as le fuselage performeur de 70 cm pré près carbone dans lequel s'encastre le mât, l'aile avant et le stabilisateur. Il convient pour tous les pratiquants et tous les niveaux. Il est adaptable aussi sur tous les mâts AFS et ça c'est important. 70 cm c'est la longueur idéale pour t'apporter de la stabilité et du confort en vol. Vis-à-vis -vis du fuselage classique, il est plus hydrodynamique et limite la traînée. Du coup, tu gagnes en vitesse. Au niveau du montage, il n'y a rien de plus simple. Le foil complet est livré avec toute sa visserie et sa clé. Pour commencer, tu mets tes gros écrous dans ton double boîtier USB box et tu vis. La platine est bien faite car la tête de vis s'encastre parfaitement dans la platine pour assurer un bon maintien. Et comme elle est plus courte que la précédente, tu as plus de latitude pour tes réglages. Ensuite, tu mets le fuselage qui tient par trois vis. Tu installes l'aile avant qui elle tient aussi avec les trois vis. Et enfin, tu mets le stabilisateur avec ses deux vis. Comme tu l'as vu, le montage est super simple car les ailes se visent du même côté, pas besoin de retourner ta planche. Avant de te dire ce que j'en pense, voici quelques images en action. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne Foil Magazine en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Maintenant, voilà ce que j'en pense. Pour commencer, le décollage. En quelques coups de pumping, ça vole. Alors, c'est pas du high aspect, mais plus du medium high aspect comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas non plus un foil élitiste, il est vraiment ultra accessible à toutes et à tous. En plage basse, on prend vite de la vitesse pour arriver au planning et décoller. Vis-à-vis -vis du 1650 avec le mât et fuselage performeur, j'ai vraiment gagné en glide et en vitesse. C'est vraiment très important pour progresser dans les manœuvres. Par exemple, dans les jibes, c'est un vrai régal, ça glisse tout seul. On a une glisse longue qui te permet de bien décomposer ta manœuvre en toute tranquillité. Le stabilisateur RS230 rend le foil vraiment très stable, mais il faut avoir de la vitesse pour ne pas décrocher. Avec le stabilisateur Surf 160, tu as un foil plus joueur, mais qui demande plus de finesse dans ta position de pied. Si je compare avec le 1650 avec la même force de vent et le même matos, je gagne à la louche entre 3 et 4 nœuds de plus en vitesse pure avec ce 1250. Et ça, sans aucun problème de stabilité ou de vibration. Concernant la remontée au vent, aucun problème non plus, ça remonte super bien. On a une portance au top et il est clair qu'avec un profil plus fin, j'ai plus d'accélération qu'avec mon ancienne Carver. En gros, on a tout en mieux avec ce combo performeur qui porte bien son nom. Les plus, les housses des ailes sont vraiment pratiques. J'aime bien le fait de pouvoir les laisser sur le foil, monter pour le transport. Le foil est hyper sain aussi dans sa navigation, il est incroyable de facilité vis-à-vis d'autres foils que j'ai pu tester. Je suis vraiment heureux d'avoir maintenant une T-bar en deux parties. C'est tellement plus pratique à transporter et à stocker chez moi en appartement alors qu'avant c'était un monobloc. Tout s'emboîte super bien, tellement bien qu'au début il me fallait un maillet pour le démonter mais au moins il n'y a pas de jeu. Et ensuite le non-bruit quel pied de voler avec un foil qui ne fait pas de bruit. Le produit parfait n'existe pas, voici un petit conseil. Quand tu reçois ton matos, monte-le chez toi avant d'aller sur le spot. Je te l'ai dit à titre perso, je suis obligé d'avoir un maillet pour séparer le mât du fuselage. Donc, autant vérifier cela chez toi avant de te retrouver en galère au moment du démontage sur la plage. En conclusion, le foil complet est vraiment léger et rigide pour un foil full carbone de cette taille. Le foil full carbone évite les agressions marines comme la corrosion et ça j'avoue c'est vraiment un plus. Le mât avec sa corde réduite et son profil plus fin combiné au fuselage apporte aussi vraiment plus de vitesse sans ventilation et c'est exactement ce que je cherchais. Tout en étant performant, cela reste un foil très accessible à l'image de la marque. Enfin, c'est du Made in France, alors... 
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. Encore merci à Fallen Code de m'avoir envoyé ce matos à tester. Et à suivre d'autres tests et présentations du monde du foil et du paddle. Ciao, ciao